ഇൻഫർമേഷൻ സൂര്യൻ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം പതിവില്ലാത്ത വിധം ജനത്തിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഒരു സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ് ഇന്ന് തിരിച്ചാൽ മറ്റന്നാൾ ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന വിധമാണ് ഇതിൻ്റെ സമയക്രമം കോട്ടയം എന്ന സ്റ്റേഷനിലാണ് വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അക്ഷര നഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കോട്ടയം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഗ്രാമമുഖ്യന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം താടിയും മുടിയും നിറച്ചൊരു വയോധികൻ ട്രെയിനിൽ കയറി പെട്ടിയും കൊണ്ട് തള്ളിക്കയറുന്നത് കണ്ടാൽ താൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണുന്നതെന്ന് തോന്നും ഒരു പണിയുമില്ലാതെ ചീട്ടുകൾ എണ്ണിക്കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ബിജു എന്നാണ് പേര് മംഗോളിയൻ മുഖഭാവമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ഫോണിൽ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കാഴ്ചയിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം കാണാമെന്ന വയലുകൾ വിജയവാഡ എന്ന സ്റ്റേഷനിലാണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രശസ്തമായ കോഹിനൂർ രത്നം ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് മുൻപ് കണ്ട വയോധികൻ എന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണ് കോട്ടയംകാരുടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ താൻ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുലർക്കാലം ഫരീദാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം താൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വയോധികന്റെ പക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടുന്ന ട്രെയിൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആഗ്ര വരെ പോകുന്ന ട്രെയിനാണിത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആഗ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു താജ്മഹലിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ പ്രവേശന കവാടമാണിത് ഈ കാണുന്നതാണ് താജ്മഹലിന് മുൻപിലുള്ള മുംതാസ് മഹൽ ഗേറ്റ് റോയൽ ഗേറ്റ് എന്ന അപരനാമത്തിനും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു അതിനുള്ളിലൂടെ പ്രവേശിച്ചാൽ വിശാലമായി ഈ പാതയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് പ്രൗഢഗംഭീരമായ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന താജ്മഹൽ അങ്ങ് അകലെ കാണാം ലോകമഹാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ താജ്മഹൽ ആഗ്രയിൽ യമുനാ നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഷാജഹാൻ തൻ്റെ പത്നി മുംതാസ് മഹലിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പണി കഴിപ്പിച്ചതാണിത് പേർഷ്യൻ ഒട്ടോമൻ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് എന്നീ വാസ്തുവിദ്യാ മാതൃകൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ മുഗൾ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് താജ്മഹൽ പൂർണ്ണമായും വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ സ്മാരകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം എടുത്തു എന്നാണ് കണക്ക് താജ്മഹലിന്റെ ചുറ്റിലും ഏകദേശം മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഉദ്യാനമാണ് ചാർബാഗ് ഉദ്യാനം ഇതൊരു യഥാർത്ഥ മുഗൾ ഉദ്യാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു താജ്മഹലിന്റെ പിൻഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന യമുനാ നദിയാണ് ആ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും ആ വയോധികൻ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം കയറിപ്പറ്റി ഇന്ത്യയുടെ മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ സുവർണ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോട്ട ഇതാണ് കോട്ടയുടെ ആദ്യ കവാടം അമർ സിംഗ് ഗേറ്റ് അമർ സിംഗ് ഗേറ്റ് കടന്നെത്തുന്നത് കോട്ടച്ചുവരുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു നടുമുറ്റത്താണ് കൊത്തുപണികളുടെ ഒരു നിറക്കാഴ്ചയാണ് ഇവിടം മുകളിൽ മട്ടുപ്പാവും കൊത്തളവും ഒക്കെയുണ്ട് പണ്ട് പടയിൽ ജയിച്ച് ചക്രവർത്തി എത്തുമ്പോഴും വിശിഷ്ടാതിഥികൾ കോട്ടയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നും സ്ത്രീകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയിരുന്നു കോട്ടയിൽ നിന്നൊരു ചെരിഞ്ഞ പാത കോട്ടയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് നീണ്ടുപോകുന്നു രാവിലെ കരുതിയിരുന്ന ഭക്ഷണ പൊതി ആരോ മോഷ്ടിച്ചതിനാൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ആ വയോധികൻ ഞങ്ങളെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി മുംതാസും വിശ്രമിച്ചിരുന്ന മാർബിൾ മന്ദിരമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഖാസ് മഹൽ എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഓരോ മുറിയും അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഷാജഹാന് മുന്നൂറിലധികമാണ് അവരുടെ എണ്ണമെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഖാസ് മഹലിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മൈലുകൾക്കപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താജ്മഹൽ കാണാം വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ഇവിടെ തടങ്കലാക്കപ്പെട്ട ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി തന്റെ പ്രിയ പത്നിയുടെ ശവകുടീരം കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന രാജ്ഘട്ടിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ശവസംസ്കാരം നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്മാരകമാണ് രാജ്ഘട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായ മാർബിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു 
ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു വിളക്ക് കിടാതെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു രാജ്കട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യമുനയുടെ തീരത്താണ് ഇതൊരു മഹത്തായ സ്മാരകമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു രാജ്കട്ടിന് ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധ സ്മാരകങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിലും മരിച്ച സൈനികരുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്മാരകമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പണി പൂർത്തിയായി ഈ സ്മാരകത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച സൈനികരുടെ പേരുകൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന പാതയായ രാജ്പഥിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മറ്റൊരു നാമം കൂടിയുണ്ട് അഖിലേന്ത്യ യുദ്ധ സ്മാരകം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ ലഭ്യമായ ബോംബെ പുഴകൾ കുട്ടികൾ നുണഞ്ഞു രസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലിരുന്ന ഭക്ഷണ പൊതി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വൃദ്ധനുമായി ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ഒരു പഴയ ധാവയിൽ കയറി കിട്ടിയതൊക്കെ പരവേശത്തോടെ വായിലിട്ടുകൊണ്ട് നേരെ ഞങ്ങൾ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഡൽഹിയിലെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ലോട്ടസ് ക്ഷേത്രം എന്ന ബഹായ് ക്ഷേത്രം ബഹായ് മതവിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാലയമാണെങ്കിലും നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഇത് സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് പകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി പടവുകൾക്ക് മുകളിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആരും ആ വിളി കേൾക്കാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവസാനം എൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ചിത്രം പകർത്തി വലത്തേയറ്റത്തിൽ മോഹൻലാലിനെ പോലെ ചരിഞ്ഞ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും മാർഗദർശിയുമായ മിസ്റ്റർ ബിൽസൺ സിനിമയിലൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകിൽ കാണുന്ന ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനും താൻ സന്നദ്ധനാണ് ഇതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്മാരക മന്ദിരം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ തട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ വയോധികൻ്റെ നിൽപ്പ് ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ വനിതാ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി തൻ മരണസമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച സാരിയും ബൈക്കുമാണ് ആ കാണുന്നത് തൻ്റെ മകനായ രാജീവ് ഗാന്ധി ചെന്നൈയിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച വേഷവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനമോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് കുത്തബ് മിനാറിലേക്കാണ് ഇഷ്ടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ മിനാരമാണ് കുത്തബ് മിനാർ ഇന്തു ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശില്പകലയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഗോപുരം ദക്ഷിണ ദില്ലിയിലെ മെഹ്റോളിയിലെ ഖുത്ബ് സമുച്ചയത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഖുത് മിനാറും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോറി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പലയിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഗോറികളുടെ അടിമയായിരുന്ന ഖുദ്ബീൻ ഈ ഗോപുരം നിർമ്മിച്ചത് ഖുത്തബ് മിനാർ കാണാനെത്തിയ സന്ദർശകർ പല വേഷത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സായിപ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ കവാത്ത് മറന്ന പോലെ മുൻപ് കണ്ട പെൺകുട്ടി അവരുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു താനെടുത്ത ഫോട്ടോയുടെ മനോഹാരിതകൾ ആ വയോധികൻ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ലഭ്യമായ ഡൽഹി സർബത്ത് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടർന്നു ഡൽഹിയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓടുന്ന മെട്രോ ട്രെയിനുകളിലൂടെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തിയിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ടാണോ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടുതലും കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല വയോധികൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെട്രോയിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ലഭ്യമായ മോഡേൺ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ വയോധികൻ മെട്രോ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ തയ്യാറായത് മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് കെ എഫ് സി തുടങ്ങിയ വൻപന്മാർ നന്നായി വേരുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഞങ്ങളെ ഡൽഹിയിൽ എങ്ങും വഴി കാണിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ വിൽസൺ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ രുചി നന്നായി നുണഞ്ഞു രസിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ കാണുന്നതാണ് ഡൽഹിയിലെ അക്ഷർധാം അമ്പലം ഡൽഹിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഹിന്ദു അമ്പലമാണ് അക്ഷർധാം ഇതിന് സ്വാമി നാരായണ അക്ഷർധാം എന്നും ഡൽഹി അക്ഷർധാം എന്നും പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു മൂവായിരത്തിലധികം സ്വയം സേവകരും ഏഴായിരത്തിലധികം വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ഡൽഹിയിലെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് 
തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അദ്ദേഹവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയെങ്ങും ഒരു മനുഷ്യരെയും കാണാനില്ല തീരെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനും മാർഗദർശിയുമായ രായേട്ടൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത യാത്രയിൽ കാണുന്നവരെ